Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Dr. Welcome to the Sims Hospital. In this show, we have a cardiologist, Dr. Muthuswamy. Kerba kalat telah pengal ke wanda ini iridai noila varuma varada. Ibu ini rupa pala kelvegil ke wanda nampuk badil sulam wanda kanga. First hari show ke welcome panila. Mana kum doktor? Good morning. Good morning. Okay doktor. Kerba kalam, adu wanda pati ingin aku rendu uir abdi ibu ini solite nariya care erdik ke wendi orang situation la, elar me irkanga. In the time lapati ingin aku bodu awi, orang le general awi abdi pati kono ntar orang situation kuda teriak me irkanga. So kerba kalat telah pregnancy time la. Yang mana dari noi kalau lama berum, ini dari itu yang saman dapat ada. Namla, apa anda pre eclampsia noru yadi berum. Okay. Aduh anda, yang lalat itu berada, orang selalu orang selalu berum. The teenage pregnancy itu lalu apa? Orangnya, randa itu old age, ramal late pregnancy, thirty five forty years kapram. And people anda. Nariya pregnancy per, nalar ni korang dengan awang-awang lek, obese people, apra, adil lah mande people with pre-existing condition, nari erik le, blood pressure, diabetes, kidney disease, and arthritis problem like lupus, adem macam ni, awang-awang lek baru. Ini pre-eclampsia yang erik le, tu nene kima tiga siri derkom, unu nene blood pressure adi ima pohom, unu nene kal le weak baru, arta lah nene tiga adu mande they get mande Protein leaking in the urine lab. Okay, okay. This is the most important part of it. They say that the nutrition deficiency is called. Obese people are coming from the place. The placenta is called. The placenta is an organ. That is the uterus. The carpa is called. And the colon is called. And the carpa is called. And the mama is called. Connection is called. Okay. Like a shield mark. That is attached to the carpa pie. That is the circulation, blood flow, quarachy, and the pre-eclampsia. Okay. So, if you come to the end, blood pressure is going to go. If we take the treatment, we will have a fetal development. Okay. So, we will have a developmental problem. And also, premature birth is an abortion. Oh, that's right. Okay, okay. And also, if you have uncontrollable pre-eclampsia, pre-eclampsia goes to eclampsia. That's right. At that stage, the patient has an epilepsy convulsion. Okay. That's right. That's why there is a lot of control. That's why pregnancy is a call week. That's why the doctor is regularly talking about it. At the pregnancy time. At the time. Okay. Blood pressure regular check paning no, swelling check paning no, color kan soli, plus ang weight gain appropriate gain pan orang la, plus wando kolang da wando valerci correct a rika, ada lama pak no, okay okay, ada very important things, pati ter regular pati ter dem nak, anda pre eclampsi a wando lo, ada kawan cie ada tama treatment ada dila, okay, apri wando dene cie ingla pre eclampsi a, ada ke mukim mana treatment wando balanced diet. Okay. Nutrition. An appropriate supplement of deficiencies. Increase fluid intake. Low salt diet. Some people will prescribe aspirin. Aspirin. Okay. When the blood pressure is consistent, suppose no thin up with the top reading systolic, bottom reading is 90 km. That's the medicine to control. Okay. All medication is to control. Okay, okay. That's correct. If you have a patient with a patient, you can see that. Okay, doctor. So, let's talk about the show first caller. Vanakkam, hello, doctor. Vanakkam, Velur Karpadil, Chandra Shekar. Chandra Shekar, you can ask the doctor to ask. Good morning, Mrs. Chandra Shekar. Yes, I'm good. You're good. You're good. Yes, I'm good. So, what I'm going to ask you is, I'm going to ask you, I'm going to ask you, I'm going to ask you, Aduk apa nama anda? Semua orang valeran sejajar itu kuriya, ilangnya jen, an mudiyah warga. Jadi orang yang semua orang kau me, budaya sama budaya sama mana, iru daya turip adengar itu iru kuma, ar more or less the same kind of so yang no heartbeat adengar itu iru kuma, itu yang mudiyah model kendi. Ina lah itu kendi, benda ini dah koyan deh sel pre mature apa terapan tu nala, awang lek si inna na minus point warga ke wife sel iru ke. Ia tu yang terbaik na perkhidmatan yang baru baru itu wajib tu kan, ia tak, tidak, tidak. Orang orang itu kan, first kali ni kerana ni, ini dia terlibat, semua orang ni kerana orang yang madri dah ada. Orang 
டூ டு ஃபைவ் பீட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் அதனால் வந்து அது ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடாது இருக்காது நார்மல் பேபிஸ்க்கு ரெண்டாவது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து வியாதி இருக்கக்கூடாது வந்து உங்கள் ஹார்ட் டிஃபெக்ட் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு இருசுலாம் இருக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் என்னென்னாக்கா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து வியாதி முன்னுமே இருந்திருந்தாக்கா லைக் கஞ்சனல் ஹார்ட் டிசீஸ் அவங்களுக்கு இருந்திருந்தாக்கா அது சான்சஸ் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அதனால் வந்து பிறந்த குழந்தைங்கள கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக பீடியாட்ரிஷியன் குழந்தைங்க டாக்டர் செக் பண்ணிடுவாங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு சொல்லி ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வைத்தியம் எடுத்துக்கணும் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் இப்போது இதை எப்படி டாக்டர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது லைக் இந்த ப்ரிக்லாம்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லைங்களா ஸோ இதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் நம்ம வழிமுறைகள் எடுத்துக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இது வராது அதனால் அதை பற்றி பொறுப்பு நிற்க வேண்டிய கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே வருந்துனாக்க வராமல் இருக்கிறதுக்கு பேலன்ஸ்ட் டயட் நல்லா சாப்பாடு வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் நல்லா லாட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ரிச் இன் அயன் அண்ட் விட்டமின்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஹை ஃபைபர் டயட்ஸ் ரைஸ் வீட் ஈவன் அதர் ஓல்டு இது இருக்கு இல்லைங்களா ராகி கம்பு ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல வகையான இது தான் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்டோம்னாக்கா அந்த க்ரீன் வெஜிடபிள் சொல்கிறப்ப அந்த கீரைகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் நிறைய ஐயன் இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டு லோ சால்ட் டயட் எடுத்தாக்கா இது வரது தடுக்கலாம் பட் வந்து இது வந்து ஓரளவு தான் முடியும் அதே இது வந்து நீங்கள் வந்து ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இதில் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபேமிலியில் அக்கா தங்கச்சி அவங்களுக்கு வந்திருந்தாக்கா அம்மாவுக்கு வந்திருந்தால் உங்களுக்கு வரது சான்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியை பட் வந்து நீங்கள் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன் இருந்து இருக்குது இல்லைங்களா லைக் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே பிளட் ப்ரெஷர் இருந்ததுனாக்கா அதை ப்ராப்பராக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து சக்கரை இருந்ததுன்னா அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஒபீசிட்டியாக ஒபீஸாக இருந்தனாக்கா வெயிட் கெயின் பண்ணால் பார்த்துக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து இது லூப்பஸ்ன்னு இருக்குது கண்டிஷன் அது இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வியாதி இந்த மாதிரி ப்ரீ எக்ஸசி வியாதியெல்லாம் நீங்கள் வந்து இருக்கிறத வந்து அளவோட கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது வராமல் இருக்கலாம் ஓகே பட் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிவென்ஷன் முடியாது முடியாது ஓகே அண்ட் கார்டியோ மயோபதி அப்படின்னா என்னங்க டாக்டர் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து இந்த இட்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கார்டியோ மயோபதி ப்ரீ ப்ரீ பார்ட்டம் கார்டியோ மயோபதின்னு ஒன்று இருக்குது போஸ்ட் பார்ட்டம் கார்டியோ மயோபதின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஓகே அந்த இந்த லாஸ்ட் ட்ரைம்ஸ்டர் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து லேடிஸுக்கு வந்து இது இறுதியும் பாதிக்கலாம் கார்டியோ மயோபதிங்கிறது டேமேஜ் டு த ஹார்ட் மசில்ஸ் விச் ஸ்லிப் தின் அவுட் அண்ட் கீப் என்லார்ஜிங் அப்படி என்லார்ஜ் ஆகிறப்ப வந்து இட் ஹஸ் அண்ட் பம்ப் வெரி வெல் ஓகே தஸ் கால் கார்டியோ மயோபதி அது டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரலாம் டெலிவரி ஆன் அப்புறம் வரலாம் இது வெரி ரேர் பட் இட் கம்ஸ் ஓகே இட் இட் ரிசால்வ் ஸ்பான்டேனியஸ்லி பட் வந்ததுனாக்கா அது வந்து ரிசால்வ் ஆகிறதுக்கு மெடிக்கேஷன் இருக்குது அது வந்து இப்போ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்காக முன்னாடியே ஒரு வாட்டி வந்ததுனாக்கா திருப்பி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது வந்து ரிஸ்க் இருந்ததுனாக்கா இறுதி இறுதியத்தை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது பண்ணோம்னாக்கா வந்து இறுதியை வந்து எல்லாஜாக இருக்கிறது நல்லா தெரியும் அந்த ஃபங்க்ஷன் குறைச்சிருக்கும் அப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபியூ மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அது வந்து நார்மல் ஆயிரும் ஓகே டாக்டர் ஃபியூஸ்லாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேட்கலாம் மூக்கில் சதவாளம் இருக்குங்கிறாங்க எதுலிங்க நோஸ்ல ரைட் வந்திருக்கா சார் அது என்ன ஆப்ரேட் நம்மளும் திருப்பி வருங்கிறாங்க அதான் அதை பத்தி நான் கேட்டேன் இது நான் கார்டியாலஜிஸ்ட்ங்க இறுதிய நோய் டாக்டர் நானு நீங்க மூக்கு சம்பந்தமான கேள்வி கேக்குறீங்க அது நீங்க வந்து காது மூக்கு தொண்ணு டாக்டர் பார்த்து அவர் அல்லது அவர் இங்க வர்றப்ப அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேக்குறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போ இது சில டைம் வந்து ஜெனட்டிக்கா இருக்குங்களா ஏனா அந்த ஹாட்ல வந்து லைக் பேரண்ட் வந்து பிரெக்னட்டாக அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து சில வியாதிகள்
கன்ஜென்ட்ரல் ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் பறக்கிறப்பே அவங்களை வந்து இறுதி வியாதி இருந்ததுனாக்கா அது குழந்தைங்களுக்கு வரதை சான்ஸ் இருக்கு டிப்பினி எப்பான் வந்து பெனிட்ரேஷன் அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வரலாம் வராமல் போகலாம் சரிங்களா அதை வந்து இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபீட்டல் ஸ்கேன் இருக்கு குழந்தைங்க கற்பத்தமாக இருக்கிறப்பயே அந்த குழந்தைங்களோட இறுதியத்தை வந்து எக்கோ கார்டியாம் பண்ணி பார்க்கலாம் டிஃபெக்ட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபியூட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபர் ஸ்பெஷலிஸ்டை பார்த்து ஸ்கேன் பண்ணி குழந்தைக்கு இறுதியத்தில் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் எந்த மாதிரியான வியாதிகள்லாம் அந்த ஜெனட்டிக்காக வரும் டாக்டர் இறுதியம் காமனாக வரதை வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் திங்ஸ் வெரி காமன் ஏட்டில் செப்டல் டிஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து மேலே இருக்க டூ சேம்பர்ஸ் இருக்குது ஏட்டிலியம் இருக்குது அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஹோல் இருக்கும் ஹோல் இந்த ஹார்ட் ஒன்று அதே மாதிரி கீழே ரெண்டு சேம்பர் இருக்குது கால் வெண்டிக்கல்ஸ் ரெண்டுக்கு நடுவில் ஹோல் இருக்குது வெண்டிக்கல் செப்டல் டிஃபெக்ட் அதே மாதிரி வந்து இந்த லார்ஜ் பிளட் வெசல் ரெண்டு இருக்குது அயோட்டா பல்மரி ஆட்ரி அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் கனெக்ஷன் இருக்குது அது வந்து பேட்டன் டாக்டர் சாட்டிலியோஸ் இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இது வந்து தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஈஸி ஈஸி டு ட்ரீட் அண்ட் கரெக்டபிள் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி கியூரபிள் ஓகே இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பஞ்சாப்ல இருந்து பேசுறேன் என் பேர் சந்தேக சுந்தரம் ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட மே சந்தேகம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு 9 मंथ की स्टडी अटैक வந்து நிச்சயம் டாக்டர் சொல்லுங்க அதனால அந்த சேலத்துல மோகன் குமார் மங்கள் ஹாஸ்பிடல் அட்மிஷன் ஆகி எனக்கு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணாங்க சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மருந்து மாத்திரை மட்டும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கணும் மற்றபடி வேற ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படினு சொல்லி இருந்த அனுப்பிட்டாங்க மாத்திரை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கறேன் ஓகே ஆனா வந்து இப்ப வலி இந்த பரவுடப்பு இப்ப கொஞ்சம் அடிக்கே சிந்திட்டே இருக்கு மேடம் லைட்டா அந்த பக்கம் வந்து லெஃப்ட் சைடுல வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு படபடப்பா வருது அப்படி ஹார்ட்ல ஹார்ட் பதக்கறது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஞ்சிய பண்ணப்ப உங்களுக்கு வந்து வியாதி வந்து கொஞ்சம் மினிமமா இருந்திருக்கலாம் இல்லைனாக்கா அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சூட்டபிளாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த ஆஞ்சிய பிளாஸ்டியா பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு அதனால் அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து ப்ரிவென்ஷனுக்கு மருந்து கொடுத்துருப்பாங்க திருப்பி ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ரெண்டு பிளட் தின்னிங் டேப்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஆஸ்பின் இன்னொரு டேப்லெட் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது கிளப்டோகிரல் இல்லைனாக்கா பர்சுகிரல் இல்லை டைக்கோகிரல் சொல்லி இது ரெண்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்ணும் மினிமம் ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் ஒரு மாத்திரை நிறுத்தலாம் ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் தொடர்ந்து சாப்பிட்ணும் ரெண்டாவது கொலஸ்ட்ரால் லோவரிங் மெடிசன் கொடுத்துருப்பாங்க மூணாவது வந்து பீட்டா பிளாக்கர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நாலாவது ஏ சினிபிட்டாஸ் நாலாவது ஹார்ட் டேமேஜ் எப்படியா இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைனல் லாக்டோன் இல்லைனாக்கா எப்படி ரோன்னு ஒரு மாத்திரை கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது இடது பைக பக்கம் நெஞ்சு வலிக்கிறதுனால அது வந்து தொடர்ந்து வலிக்குதா இல்லை நடக்கிறப்ப வலிக்குதா இல்லை சும்மா ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறப்ப வலிக்குதா அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக டாக்டர் பார்த்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து நடக்கிறப்போ மாடி ஏறுறப்போ இல்லைனாக்கா ஒரு பொருளை தூக்கிட்டு நடக்கிறப்போ போனாக்கா அதை வந்து டிப்பிக்கல் அஞ்சாயினா சம்டைம்ஸ் ஏ டிப்பிக்கலாக வரலாம் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து முன்னே பார்த்த டாக்டரையோ இல்லைனாக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற இறுதி டாக்டரையோ பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இசி எடுத்து பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் ஒரு ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா நான் மயிலாப்பூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேங்க சொல்லுங்க எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இது ஒரு அறுபது வயசு இருக்கோம் சார் நல்லா இருந்தாங்க டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு வெளில போனாங்க ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு வேலா கிட்ட வலிக்குதுன்னாரு சார் சொல்லுங்க அது பிபி தான் இருந்தது நார்மலா அந்த பிபி டேப்லெட் எல்லாம் எடுத்துன்னு இருந்தாரு சொல்லுங்க வேலா கிட்ட வலிக்குதுன்னாரு இங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இட்டுன்னு போனேன் சொல்லுங்க அவங்க மூக்குல ஏதோ வச்சாங்க சார் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் வைக்கணும்னாங்க அவர் எடு எடுன்னாரு சார் அந்த மூக்குல ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக்ல வச்சாங்க அது எடுத்துட்டு உடனே உடனே எடுத்துட்டு இப்ப போனாரு உடனே தொப்புன்னு விழுந்துட்டாரு சார் வாயில இருந்து
ரெண்டாவது வழி போகிறதுக்கு ஒரு மெடிசன் இருக்குது அந்த மாதிரி மூ அந்த மூக்கு வழியாக கொடுக்குறது இந்த செங் மாஸ்க் மாதிரி கொடுத்து அது கொடுத்துருக்கலாம் இல்லைனாக்கா வந்து நாக்கு கடியை வைக்கிற மருந்து எதாவது கொடுத்துருக்கலாம் வழியை குறைக்கிறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் பட் வந்து அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்குறப்ப ஒரு நான் பெரிய ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி வர்றப்ப இழுதி துடிப்பு மாற்றி துடிச்சிருக்கலாம் துடித்து அதை வந்து இர்ரெகுலராக போய் அதை வந்து ஒரு ஹார்ட்டை வந்து பம்ப் பண்ணாமல் நிறுத்திருக்கலாம் அதனால் இருந்திருக்கலாம் இட்ஸ் கால் மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் பெரிய ஹார்ட் அட்டாக் அதனால் இருந்த இறந்துருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த மருந்து கொடுத்ததுக்கும் இறந்ததுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாதுங்க நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கங்க குமார்படத்துலேருந்து ஜெயா பேசுகிறேங்க ஓகேம்மா டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா ஆ ஆ குட் மார்னிங் அந்த வீட்டுக்காரருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க பைபாஸ் பண்ணாங்க சொல்லுங்க அவர் வந்து தினம் எட்டு மாத்திரை சாப்பிட்றாருங்க சொல்லுங்க அவருக்கு என்ன நுரையீரில் தண்ணி நிற்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி உடம்பு சரியெல்லாம் ஆகிட்டே இருக்குதுங்க சொல்லுங்க அது வந்து என் வாழ்நாள் முழுக்க இதே மாதிரி இவ்வளோ மாத்திரையே முழங்கிட்டு இருக்குதுங்களா அது உடம்புல என்னென்ன வியாதி இருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்குதுங்கம்மா நீங்கள் இறுதி மட்டும்னாக்கா அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு மாத்திரை சாப்பிட்டா போதும் மினிமம் அதே வந்து ஒரு ஆஃப்டர் ஒன் இயர் வந்து மினிமம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அவருக்கு என்ன வியாதி இருக்கோ என்ன எந்த எக்ஸ்டன் இருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்குது டெஃபினட்டாக ஒரு ஆஸ்பிரின் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டே ஆகணும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் லோவரிங் மெடிசன் விடாமல் சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாத்திரை இருக்குது அது இறுதி எந்தளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது பீட்டா பிளாக்கர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது பைசப்பிரலால் மெட்டப்பிரலால் அந்த மாதிரிலாம் பேர் அட்டினலால் இருக்குது அது தேவைப்பட்டால் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வேண்டியதில்லை அப்புறம் வந்து ரேமிப்ரில் என்லாப்ரில் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாத்திரை இருக்குது அதுவும் வந்து இறுதி டேமேஜ் இருந்தால் தான் சாப்பிட்ணும் இன்னொரு மாத்திரை இருக்குது ஸ்பைரல் லாக்டோன் இல்லைனாக்கா எப்ளிரோன்னு சொல்லி இது வந்து இறுதி எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்குது பட் ஆனாக்கா மினிமம் டூ மெடிசன் பர்மனண்ட்டாக சாப்பிட்டுருக்கணும் மற்ற ம மாத்திரைகளை வந்து அவருக்கு எந்த அளவுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கோ இல்லை இறுதி டேமேஜ் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து எக்ஸ்ட்ரா மூணு மாத்திரை சாப்பிட வேண்டி இருந்தாலும் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம கர்ப்ப காலம் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது ப்ரெக்னன்சி டைமில் அடிக்கடி டாக்டர் போய் பார்க்கணும் ஹெல்த் வந்து செக்அப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க மெடிக்கேஷன் அதை எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ இதனால் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை குழந்தைக்கோ இல்லைனாக்கா பேரண்ட் அம்மாவுக்கோ ஏதாவது வருங்களா கர்ப்பமாக இருக்கிறப்ப மெடிக்கேஷன் தேவையில்லை ஓகே யாரும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு முன்னாடியே வியாதி இருந்தாக்கா அந்த வியாதியாக தகுந்த மாத்திரை தான் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரெக்னன்சி முன்னாடி வியாதி இல்லைனாக்கா மெடிசனே எடுக்க வேண்டாம் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து டாக்டர் தான் வைட்டமின் தான் கொடுப்பாங்க அதுவும் தேவைப்பட்டால் தான் கொடுக்கணும் இல்லைனா தேவையில்லை பட் நம்ம நாட்டில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அனீமியாஸ் வெரி காமன் ப்ரெக்னன்சி அப்போ அது வந்து நிறையா ரீசன் இருக்குது ஒன்று வந்து குழந்தைக்கு நிறையா ரத்தம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் சமயத்தில் வந்து நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லைங்களா நார்மலாக வந்து உடம்புல வந்து நாலு லிட்டர் பிளட் இருக்கும் அது வந்து மேக்ஸ் ஒரு டிப்னிங் இப்போ அந்த எப்போ எந்த ஸ்டேஜ் அந்த ப்ரெக்னன்சி பொறுத்து அஞ்சு லிட்டர் ஆறு லிட்டர் ஏழு லிட்டர் மேலே கூட போகலாம் அப்போ போகிறப்ப டைல்யூஷன் ஆகிரும் அப்போ இந்த ஹீமோகுலின் ரத்தம் வந்து குறைச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து ரத்த டெஸ்ட் பண்ணி அனீமியானா எந்த டைப் ஆஃப் அனீமியான்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த வைட்டமின் மாத்திரை தான் கொடுப்பாங்க ஓகே அதுதான் வேறு மாத்திரை வேண்டியதில் அது குழந்தை பாதிக்காது ஓகே டாக்டர் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இருக்கு வியாதி இருந்தாக்கா மாத்திரை கொடுத்தாங்கனாக்கா அந்த மாத்திரை குழந்தை அஃபெக்ட் ஆகாமல் அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் கொடுக்கணும் ஓகே அது யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து அந்த வியாதியை ட்ரீட் பண்ண டாக்டர் கேட்டால் அவர் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாரு அதனால தான் இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுனாக்கா ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுக்குறது ஆல்சோ பார்த்து கொடுக்கணும் ஓகே டாக்டர் அதை குழந்தை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் என் பேர் சுதானா ஹலோ சுதா ஓகேம்மா டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகம் கேட்கலாம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா ஆனா எனக்கு வந்து ஹார்ட் கிட்ட ரெண்டு சைடுமே வலிக்குது விட்டு விட்டு வலி வருது அது எதனால இருக்கும் என்ன வயசு ஆகுது உங்களுக்கு எனக்கு 32 உங்களுக்கு ரத்த கொதிப்பு சக்கரை எதுவும்
இல்லைன்னா உங்கள் வயசில் இறுதி வியாதி வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் உங்களுக்கு அடுத்த விட்டு விட்டு வலிக்கிறது அல்சோ அது வந்து டிப் நாட் டிப்பிக்கல் ஆஃப் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்க இறுதி டாக்டராக பார்த்துக்கிறது நான் பார்த்து ஒரு செக்கப் பண்ணிக்கிறது நல்லது மெயின்லி ஒரு ஈஸி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்குறது நல்லது அதுக்கு மேலே ஒன்றும் வேண்டியதில்ல சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து அனீமியா ரத்தம் குறைஞ்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி வைட்டமின் மெயின்லி டி குறைஞ்சிருந்தாலும் அந்த மாதிரி பெயின் வரலாம் அது செக் பண்ணால் போதும் மற்றபடி நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே சார் டாக்டர் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் என் பேர சார் பிறந்த மூணு மாசம் ஆகுது சொல்லுங்க பிறந்த பிறந்த வந்து ஹார்ட்ல வந்து ஆறு எம் எம் ஓட்டு இருக்குங்களா ஓட்டீங்களா இல்ல ஆறு அங்கம் ஆமா சார் ஹார்ட்ல ஹோ ஹோல் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆமா சார் ஆறு எம் எம் இருக்குன்னு இருக்காங்க சரி ஓகே ஆறு எம் எம் கரெக்ட் ஐ காட் இட் அது போக போக சரியா இருக்குமா இல்ல அது சர்ஜரி எதுவும் பண்ண வேண்டியது வருமா அது வந்து டிப்பனிங் எப்பான் எந்த இடத்துல ஹோல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த ஏட்ரியல் சப்பில் டிஃபெக்ட்னு இருக்குது மேலே இருக்கிற ரெண்டு சேம்பர் கால் ஏட்ரியம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஓட்டு வந்ததுனாக்கா வெரி அது வந்து க்ளோஸ் ஆகுது சான்சஸ் ரொம்ப குறைச்சேன் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அதை வந்து ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் வந்து ஹோல் சைஸ் எப்படி இருக்குது அந்த அனாட்டமியை பொறுத்து இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டிவைஸ் மூலம் அதை வந்து கீழே இருக்கிற இந்த இது இடுப்புக்கிட்டு இருக்கிற ரத்த குழாய் வழியாக ஒரு டிவைஸை ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சி குழந்தைக்கு டாக்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆர் அதுக்கு கீழே ரெண்டு சேம்பர் இருக்குது கால் வென்ட்ரிகுலர் சப் வென்ட்ரிகுலர் லெஃப்ட் ரைட் வென்ட்ரிகுலர் அதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் ஓட்டுறதுனாக்கா வென்ட்ரிகுலர் சப்டல் டிஃபெக்ட் அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பொறுத்த இருக்குது ஒரு சில டைப் ஆஃப் இது வென்ட்ரிகுலர் சப்டல் டிஃபெக்ட் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர வளர குணமாயிரும் ஆனால் ஒரு சிலது குணமாகாது அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு வரணும் அதை வந்து ரெகுலராக ஹார்ட் ஸ்கேன் பண்ணணும் எக்கோ கார்ட் டயக்ராம் அதே குழந்தைங்க டாக்டர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே பண்ணி ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிட்டு வருவாங்க அது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பார்ப்பாங்க அது குணமாகலைன்னா அப்போ தான் அதை வந்து டீல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆப்ரேஷனோ இல்லை டிவைஸோ இல்லைனாக்கா ஒன்றும் சமயத்தில் ஒன்றுமே பண்ணாமல் குழந்த நாமளாக வளரலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து இறுதி டாக்டர் குழந்தைங்கள பார்க்கக்கூடிய இறுதி டாக்டர் பார்த்து செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது இதை பற்றி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போது சில பேருக்கு சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு சர்ஜரி அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறது சேஃபுங்களா நல்லதுங்களா அது நல்ல கேள்வி தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டது ஒரு சில வியா இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா லைக் ஏட்டில் செப்டல் டிஃபெக்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி க்யூரபிள் ஆப்ரேஷன் டிவைஸ் போட்டு ஆப்ரேஷன் எல்லாமே மூடிடலாம் ஹோல இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி மூடலாம் அவங்க ப்ரெக்னன்சி ஆகிற ப்ராப்ளமே வராது வெரி ரேர் அதே மாதிரி வென்ட்ரிகல் சப்டல் டிஃபெக்ட் இருக்கு அதுலேயும் ப்ராப்ளம் வர்றது வெரி ரேர் அதே ஆப்ரேஷனையும் டிவைஸை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது அது ப்ரெக்னென்ட் ஆகுது ப்ராப்ளம் கிடையாது மூணாவது பேட்டன் டாக்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஒன்று இருக்குது மேலே வர ரத்த குழாய்க்கு நடுவில் இருக்கிற இது ஒரு ஹோல் இருக்குது அதை வந்து வளர வளர கூட வந்து அடைஞ்சிடும் க்ளோஸ் ஆகிடும் அதால் அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இவங்களாம் சேஃபாக ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாம் ரெண்டாவது வந்து இது வந்து பாஷியலி கரெக்டபிள் அது கஞ்சன் லகாட்டிசிஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது ஓரளவு கரெக்ட் பண்ணலாம் இவங்க வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறப்ப கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க வந்து இது டாக்டரை பார்த்து என்ன டிஃபெக்ட்னு பார்த்து கேள்வி கேட்டு ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாமா ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது வேண்டாம்னாக்கா அவங்க வந்து கான்ட்ரசப்ஷன் எடுத்துக்கிறது நல்லது இட் பி அ டேப்லெட் அட் குட் பி பர்மனண்ட் அது இன்னொன்று வந்து பீப்புள் வந்து அன்கரெக்டட் அது இது கியூரே பண்ண முடியாது ஆர் ஈவன் பாஷியலாக கூட கரெக்ட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு வந்து வியாதி இருக்கிறப்ப அதை வந்து சமய ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறது ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க்காக இருக்கும் அது எகேன் நீங்கள் டாக்டர் பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிவு பண்ணிக்கிறது நல்லது இன்னே அது எப்படின்னு சொல்லி டைரெக்டாக சொல்ல விளக்க முடியாது என்னன்னு பார்த்து நேராக பேசி தான் முடிவு பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இதுவே ரிஸ்க்குன்னு சொல்கிறீங்க இப்போது சில பெண்களுக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க டைமில் சர்ஜரி அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா அது எந்த அளவுக்கு டாக்டர்
வந்து சட்டன் திங்ஸ் லைக் இந்த ஹோல்லாம் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ஹார்ட்டில் லீக்கி வால்வ் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமன் டாய்லெட் பண்ணுவாங்க இந்த பிளட் லீக் ஆகிறது அதே நேரோயிங் ஸ்டினோசிஸ் அது வந்து ஹை ரிஸ்க்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது அது ரெண்டு மூணு டைப் ஆப் இருக்குது மைக்ரல் ஸ்டினோசிஸ் ஹயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் பல்மெல் ஸ்டினோசிஸ் இது மூணும் இதில் வந்து இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து எந்த சிவிரிட்டி ஆஃப் ஸ்டினோசிஸ் இருக்குது மைல்ட் மாட்ரேட் நேரம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது மாட்ரேட் சிவியர் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அது ரிஸ்க் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அது நம்ம பியூராக இது மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணாமையே ரெக்டிஃபை டெம்பரியாக ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அதே அப்போ பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணலான்னாக்கா இது வந்து இந்த குழந்தை இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த ரேடியேஷன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷீல் இருக்கு நெட் கோட் இருக்கு அதை சைடில் முன்னாடி பின்னாடி போட்டு பேபி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் கவர் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்ஜியோ ப்ரொசீஜர் மாதிரி பண்ணி அந்த பலூன் விட்டு அந்த மைட்ரல் வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடலாம் ஓகே ஹவ் டன் இட் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் பண்ணியிருக்கோம் அப்போவே அது வந்து சேஃபாக குழந்தை போனது இருக்குது ப்ராப்ளமே இல்லை இது நான் இட்ஸ் அ காமன் எஸ்பெஷலி இது வந்து ரொமேட்டிக் ஃபீவர் இருக்குது இல்லைங்களா வெரி காமன் நம்ம ஊரில் அதனால் வர வியாதி அது தெரியாமல் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது ப்ரெக்னென்ட் ஆன அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வியாதி இருக்கிறதே தெரியும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து நம்ம வந்து ரிஸ்க்குனாக்கா அந்த மாதிரி பண்ணி விடலாம் அதே மாதிரி ஐயோட்டிக் வால்வுக்கும் ஸ்டினோசிஸ் வந்து டெம்பரரியாக ஓப்பன் பண்ணி விடலாம் ஆல்சோ பல்மரி வால் ஸ்டினோசிஸ் அதையும் வந்து டெம்பரரியாக பண்ணி விடலாம் குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் சேஃபாக பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அது டிபெண்டிங் இப்போ அந்த சிவியரிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனோ இல்லை வந்து இதை வால்வே கூட போட்டு விட்டுருலாம் பெர்க்குட்டினியஸாக அது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்போ வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் குழந்தைய வந்து ரேடியேஷன் ஆகாமல் தடுத்துடலாம் நம்ம நம்ம வந்து கொஞ்சம் பயப்பட தேவையில்லை தேவையில்லை இது பியூராக இருந்ததுனாக்கா அதே அது சிங்கிள் வால் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆனாக்கா அதே சமயத்தில் ஒரே வால் வந்து லீக் ஆகும் ஆகலாம் நேரம் ரெண்டு காம்பினேஷன் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அது கொஞ்சம் ரிஸ்கி ப்ரொசீஜர் அது அப்போ இருக்கப்ப அயோட்டிக் வால்வில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்காது பல்மினரி வால்வும் ப்ராப்ளம் இருக்காது மைட்ரல் வால் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் திருப்பூர்லேருந்து சக்தி மூர்த்திங்க ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேளுங்க குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க சார் நம்ம பிரதர் இருக்குங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க கேட்குறேன் ரொமாண்டிக் சாத்தில் வந்து சாத்து வால்வு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காருங்க சரிங்க மெட்டாலிக் வால் மாற்றிக்காதுங்க அது இப்போ பத்து பேர் சாத்துங்க சொல்லுங்க இப்போ அந்த வால்வு மாற்று மறுபடியும் வால்வில் இன்னொரு வால்வு லீக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வால்வு லேசாக லீக்கேஜ் இருக்குதுங்கிறாங்க சரிங்க ஆனால் இவர் நல்லா இருக்காரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வாக்கிங் அது அரை மணி நேரம் போகிறாரு நல்லா சாப்பிட்றாரு எல்லாம் பைக் ஓட்டுற எல்லா வேலையும் செய்கிறாருங்க சரிங்க இதனால திடீர்னு ஏதாவது வா பிரச்சனையாக இருக்கு வாய்ப்பு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் இதனால மற்ற உறுப்புகள் நாளாக ஆக பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் வந்து இது திடீர்னு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு வெரி அன்லைக்லி சரிங்களா ஒரு வால் ஆப்ரேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து இது ரெகுலராக மானிட்ரி பண்ணிட்டு வரணும் அது வந்து மைல்ட் டேமேஜ்னாக்க லீக்னாக்க ப்ராப்ளம் கிடையாது மாட்ரேட்டு கிடையாது சிவியராக இருந்ததுனாக்க நீங்கள் வந்து எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி டாக்டரை பார்க்கணும் அந்த இறுதிய துடிப்பு அது மசில் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு ஸ்டேஜ் வர்றப்ப உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்ததுனாக்கா டாக்டர் சொல்லுவார் ஆப்ரேஷன் திருப்பி பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லி அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹால் ஆஃப் ஏ சட்டன் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சி அதுக்காக பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து அவர் சொல்கிறபடி ரெகுலராக செக்அப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே டாக்டர் ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் வர இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் எனக்கு கொடுத்தீங்க ஸோ இந்த ஷோவில் வந்து கலந்துட்டுக்குது ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ டாக்டர் ஹாப்பி ஈஸ்டர் டு எவ்ரிபடி தேங்க் யூ நாளைக்கு வேறொரு ஸ்பெஷலிஸ்டோடு சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இஸ் வை ஃப்ரம் சுமித்ரா ஐசிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நுங